ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അഗെയിൻ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഒരു ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് അനിയത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ വിസ്കോ ഫോർക്കോ യൂസ് ചെയ്താലും മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റാക്കിയെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വാനിലായസൻസ് വേണം ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇവിടെ ചേർക്കണത് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം ബീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇവിടെ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ വേണം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊരു ഡോ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ഡോ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം കയ്യിലൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ആവണമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ ബൗളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് അതിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു അലുമിനിയം റാപ്പ് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഫെർമെൻ്റ് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കാൽക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കാൽക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സാണ് അരക്കപ്പായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് വെള്ളം വേണം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇത് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ തള വന്ന് തുടങ്ങി 
ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് റെഡിയായി ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ജാറിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസായി വന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവിനെ ഓവറായിട്ട് നീഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം പിന്നെ അത് പൊങ്ങി വന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യണ സമയത്തൊന്നും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡോണിട്ട് ശരിയാവും അത് പോവും നീട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രഷർ അല്ലാതെ കൊടുക്കരുത് ചെറിയ പ്രഷറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനിയൊരു റോളിംഗ് പിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മെല്ലെ പരത്തിയെടുക്കുക പറ്റ ഫ്ലാറ്റാക്കി എടുക്കരുത് ചെറിയൊരു തിക്നെസ് വേണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡോണറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ സെൻറ്റർ പോർഷന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോസിലില്ലാത്തവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളുടെ ഡോണറ്റ് റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവളും കൂടി എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കൂടി ഡോണറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാൻ ഓവർ ഫില്ലാക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ഇതിന് ഓവറായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നെ നമ്മളുടെ ഡോണറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡോണറ്റ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡോണട്സും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തു എല്ലാതും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ഷുഗർ ബോൾ കളേർഡ് സ്പ്രിങ്കിള് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾ പിന്നെ ചെറിയ ഷുഗർ ബോളോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ട്സും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ഡോണട്സ് ആയിട്ട് ഓരോ ഡോണട്സിൻ്റെയും മുകളിൽ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡോണട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് പോർഷൻ വരെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ബാക്കി ഡോണട്ട്സ് കൂടി ഞാനും അവളും കൂടിയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്പ്രിങ്കിൾസ് കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുക നട്ട്സ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടോ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡോണട്ട്സും നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്തു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഡോണറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനും അവൾ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അവളും വിചാരിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പഞ്ചി ആയിരുന്നു ഡോണട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ